Selamat datang ke channel Jigo Chong dan hari ini saya nak kongsi satu cara yang saya dapati lebih mudah untuk hitung nilai bagi operasi tambang yang melibatkan nombor dalam berbagai asas iaitu bab 2 matematik tingkatan 4. Jadi saya sediakan dua contoh dalam video ini saya akan bincangkan setiap langkahnya dengan teliti. Jadi mari kita lihat contoh pertama. Jadi di sini kita ada nombor 122 asas 3 tambah dengan 212 asas 3. Jadi sebelum kita selesaikannya dalam bentuk lazim tu, saya akan ajak semua untuk senaraikan semua uh, digit yang mungkin kita nampak. Jadi untuk asas 10 ini, kita senaraikan macam biasa, iaitu mula dengan sifar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita hanya senaraikan sampai 5 saja kerana kita tidak mungkin ada uh, nombor 3 tambah 3 uh, sama dengan 6. Jadi kita tak ada digit 3 itu dalam kita punya asas 3. Maka kita tak mungkin akan dapat nombor 6 dan ke atas. Kecuali uh, dia melibatkan 3 nombor lah. Kalau hanya 2 nombor saja, paling maksimum kita akan nampak 5 saja. Jadi untuk asas 3 pula, dia akan bermula dengan sifar asas 3, 1 asas 3, 2 asas 3. Selepas tu anda tak mungkin nampak digit 3 dalam asas 3. Maka di sini dia akan anjak ke depan jadi 1 sifar asas 3 dan 4 tu adalah 1 1 asas 3 dan 5 itu sebenarnya adalah 1 2 asas 3. Ha, jadi kalau ada yang masih ada masalah untuk tukar asas ni anda boleh rujuk video saya yang sebelum ini iaitu penukaran asas. Jadi seterusnya kita akan pergi ke ha, sebelah ni untuk tambahkan. Jadi 2 tambah 2 ni kita akan dapatnya adalah 4. Maka kita akan rujuk kepada asas 10 ni. Empatnya di sini. Empat tu sebenarnya adalah satu-satu. Jadi satu-satu itu kita hanya akan tuliskan satu di bawah ni. Dan anjakkan satu ke nilai tempat depan tu. Disebabkan dia adalah satu-satu. Maka sekarang kita tambahkan satu tambah dua, tiga. Tambah dengan satu. Sekali lagi kita dapat empat. Maka kita hanya tuliskan satu. Anjakkan satu ke depan. Dan sekali lagi kita dapat ni 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2 tu 4. Sekali lagi kita akan tuliskan 1, anjakkan 1 ke depan. Maka jawapannya adalah 1, 1, 1, 1. Asas 3. Jadi begitulah selesaikan untuk soalan ni. Jadi dengan ada tanya jadual, saya rasa pelajar yang susah untuk faham konsep tu lebih mudah untuk mencari jawapan. Jadi saya sediakan satu lagi contoh untuk bincangkan. Jadi di sini ni adalah asas 5. Jadi kita akan senaraikan untuk asas 10 dulu iaitu sifar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita hanya perlu senaraikan sampai 9 sebab kalau untuk dua digit dalam asas 5 ni tak mungkin kita akan nampak digit 5 tambah 5 iaitu 10. Tak mungkin. Jadi paling maksimum pun kita hanya nampak sampai 9. Dengan angka atau digit 4 tambah 4 dengan bundaran daripada belakang tu 4 tambah 4 tu 8 tambah lagi 1 dia hanya paling maksimum akan dapat 9 sahaja. Jadi sekarang kita senaraikan pula digit dalam asas 5. Dia adalah mula dengan sifar 1, 2, 3, 4. Sampai 4 tu sebenarnya dia sudah habis digit untuk asas 5 ini. Jadi selepas tu dia akan anjakkan 1 ke depan iaitu 1 sifar asas 5 6 tu adalah 1 1 asas 5 7 tu adalah 1 2 asas 5 8 tu adalah 1 3 asas 5 dan 9 tu adalah 1 4 asas 5 jadi seterusnya kita pergi ke bantul lazim tu jadi 3 tambah 4 tu adalah 7 jadi kita pergi ke sebelah ni 7 ini sebenarnya adalah 1 2 asas 5 maka kita hanya tuliskan 2 dan anjakkan 1 ke depan 3 tambah 2 ni adalah 3. Jadi 3 tu memangnya sebelah pun adalah 3. Maka kita hanya tuliskan 3. Dan 3 tambah 2 tu adalah 5. Kita tengok ni 5 ni sebenarnya adalah satu sifar. Iaitu kita hanya tuliskan sifar dan tuliskan satu ke depan. Sekali lagi kita dapat 5. Iaitu kita akan tuliskan sifar dan anjakkan satu ke depan. Maka jawapannya adalah 1 sifar sifar 3 2 asas 5. Jadi begitulah. Caranya untuk tambah ha, dengan menggunakan satu jadual. Jadi saya dapati jadual ini dapat membantu mereka yang ha, 
susah untuk menangkap konsep sebelum ini iaitu saya minta anda tolakkan jadi saya harap video ini dapat membantu mereka yang masih ada masalah dalam tambah uh, nilai untuk berbagai untuk nombor berbagai asas ini jadi itu saja untuk video kali ini uh, kita jumpa lagi sekian terima kasih